I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. To abide means to remain, to dwell. Là cứ luôn luôn ở trong. To rem- uh, to, to be present with. Luôn luôn có sự hiện diện ở to trong. To tarry đó. with. Tarry. Và luôn uh, có sự wait upon. Chờ đợi. Because if you don't do this, the Bible says you can bear no fruit. Tại vì Chúa nói uh, nếu mà chúng ta không ở trong Chúa thì chúng ta sẽ không có trái. Uh, what fruit are we talking about? Uh, trái ở đây là trái gì? Let's read on there. Galatians 5:22. Trong uh, Galati đoạn 5 câu 22. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, meekness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. The very nature and character and the personality of Jesus comes out from you. Bản tánh tự nhiên và bản chất tự nhiên uh, siêu nhiên của Chúa là nó sẽ tràn ngập ra từ trong bên to trong chúng ta. To all those who choose to remain in Him. Cho tất cả những ai mà chọn ở trong Ngài. Who will take time from their job. Là những người mà uh, dành thời gian của những rearrange của their schedule. Uh, làm thay đổi các thời khóa biểu của chúng ta. Prioritize their life. Và um, re re uh, arrange your life. À, thay đổi cái uh, lối sống của mình to sit before God để ngồi ở dưới chân của Chúa talk to him nói chuyện với Ngài listen to him nghe tiếng của Chúa read the Bible và đọc lời của Chúa that's how simple it is đó là rất là dễ dàng right it's funny I saw the nun à, rất là kỳ lạ là tôi nhìn thấy cái bà sơ because you know that a lot of times religion bears fruit có nhiều khi thì tôn giáo cũng có mang những cái bông trái. But it's not the fruit of the spirit. Nhưng mà không phải là bông trái của thánh linh. It's the fruit of man's effort. Đó là bông trái của uh, công sức riêng của mình. It says here, for without me you can do nothing. Vì lời Chúa nói rằng ở ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. So I'm walking along in life. Cho nên khi tôi bước ở giữa quãng đường đời. Somebody comes against me. Có người đến với tôi. Says wrong things about me. Và nói những điều không đúng về tôi lies about me uh, nói dối về tôi and just breaks my heart và làm tổn thương tôi i run into that person tôi chạy đến với người đó what comes out of me thì điều gì sẽ ra từ nơi tôi <cười> depends on whether i abide in the vine or not right thì điều đó dựa vào trong chúng ta có ở trong uh, trong chính Chúa hay không if if cuss words come out of me <cười> nếu những lời rủa xả ra từ miệng của tôi <cười> because Somebody stepped on my toe. Tại vì có người nào đó dẫm trên chân của tôi. That's because I haven't been abiding, right? Đó là có nghĩa là tôi đã không ở ở trong Chúa. But the fruit of the spirit. Nhưng mà trái của Thánh Linh flows out of us. tràn ngập ra trong khỏi trong chúng ta. We don't have to try. Chúng ta không cần phải It is not self effort. Chúng ta không cần phải tự làm là It is not biting your teeth and Không phải là chúng ta ngắm cắn răng và It's a river that flows out from the Nhưng mà nó là dòng sông của Chúa. It's a promise that God gives to His people. Đó là lời hứa của Chúa dành cho những con cái của Ngài. All they have to do is abide. Điều chúng ta cần làm đó là ở trong Chúa. So that's what I'm going to talk about tonight. muốn nói tối hôm nay. So prayer. Cho nên những hỡi những anh chị em cầu nguyện. Is abiding in Christ. Cầu nguyện là chúng ta ở trong Chúa. Connecting with the Holy Spirit who energizes us to love God and bear fruit. Nói kết chúng ta ở trong uh, quyền năng của Chúa để, và có để kết quả của bông trái. Now we know that the presence and the power comes from the vine. Sự hiện diện và uh, sự hiện diện của Chúa uh, nói kết khiến cho chúng ta ra từ khi chúng ta ở trong Chúa. We're the branches. Chúng ta là nhánh. Okay. The branch just has to abide. Nhánh thì phải dính liền. The fruit will come out from the branch. Và trái thì ra từ nhánh. As long as it abides. In the vine. Nếu mà cái nhánh đó còn dính ở trong thân cây. But prayer is not just talking to God; it's listening to God. Cầu nguyện không phải chỉ là nói cầu nguyện với Chúa nhưng mà chúng ta cũng phải nghe lời của Chúa nữa. And the Bible says the Spirit, the Holy Spirit, helps us in our weakness, for we know not how we ought to pray. Và lời Chúa nói rằng chúng Đức Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta trong những sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta không biết cầu nguyện. So prayer is talking to God with the help of the Holy Spirit 
to talk to him and to listen to him. Cho nên uh, cầu nguyện với Chúa là chúng ta đang để Chúa giúp đỡ nói uh, nói những sự yếu đuối của chúng ta Acts và chúng ta cũng lắng nghe Chúa. Acts 4:31 says they spoke the word of God with boldness after they were filled with the Holy Spirit. Uh, trong sách Công vụ các sứ đồ nói rằng các sứ đồ nói lời của Chúa cách giản dĩ sau khi họ được nhận lãnh Đức Thánh Linh. They were filled with the Holy Spirit and they spoke in tongues and prophesied. Họ được nhận là Đức Thánh Linh và họ nói tiếng lạ và họ nói tiên tri. And they magnify God. Và họ làm sự vinh hiển của Chúa đầy dẫy. After they were filled with the Holy Spirit. Sau khi họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. We need the Holy Spirit to fill us. Chúng ta cần Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta. To do all these things that God has. Để có thể làm những điều này. Even to pray. Ngay cả trong ngay cả khi chúng ta cầu nguyện nữa. Energizes our spirit. Điều đó làm cho chúng ta tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ. Prayer is never meant to be duty based. Cầu nguyện không phải chỉ là một Bốn phận. But it's for an encounter with a real person. Nhưng mà là sự gặp mặt của chúng ta Christianity is not about duty and obligation. Đời sống Cơ nhân không phải là chỉ bổn phận. It's about encountering a real man. Nhưng mà là đối diện với lại một người thật. The man Christ Jesus. Là chính Đức Chúa Jesus Christ. Okay. So, let's get practical here. Cho nên chúng ta nên thực tế. When do we pray? Khi nào chúng ta cầu nguyện? Some people say we pray all the time. Có người sẽ nói rằng tôi cầu nguyện luôn luôn. Pray without ceasing. Tôi cầu nguyện không mòn mỏi. That's true. Điều đó đúng. But you need to set a schedule. Nhưng mà chúng ta cần phải a time uh, in their day. lên thời khóa biểu một thời gian nào đó trong ngày. <cười> you might have to change your schedule. Có nhiều khi chúng ta cần phải thay đổi thời khóa biểu của mình. So, is that legalism? Vậy có phải điều đó có phải là tôn giáo không? No. Không. Legalism is about the motivation. Uh, the motivation uh, cái, uh, the reason why you do it cái động cơ mà chúng ta làm but if you set a schedule it's not legalism but nhưng it's mà, called discipline nhưng mà nếu mà chúng ta dành thời gian nhất định nào đó để làm thì đó không phải là tôn giáo nhưng đó là uh, kỷ luật we take we we take this as an appointment with the king chúng ta uh, mang cái điều này giống như là một uh, cái sự hứa hẹn với một vị vua you turn off your phone Chúng ta tắt điện thoại sao? Close your door. Đóng cửa lại. People knock, ignore them. Có người gõ cửa thì chúng ta vẫn cứ mặc kệ họ. Whether you feel God in your prayer time or not. Cho dù chúng ta có cảm nhận là Chúa đang ở đó với mình hay không. He who sows to the spirit. Ai mà gieo ở trong Thánh Linh. Will of the spirit reap everlasting life. Thì cũng sẽ bởi Thánh Linh mà gặt lấy sự sống đời đời. Every word you speak to God in the secret place. Mọi mọi lời nói mà chúng ta nói với Đức Chúa Trời ở trong nơi chính diện unto everlasting life. Thì đó là những hạt giống được gieo vào trong When you plant a seed, you don't see nothing. Khi chúng ta gieo một hạt giống xuống thì chúng ta không thấy gì hết. In prayer when we speak to God. Trong trong lúc cầu nguyện là chúng ta nói với Chúa. Sometimes we feel nothing. Có nhiều khi chúng ta sẽ không cảm nhận điều gì. Maybe the results won't come. Có có thể là cái kết quả cũng chưa thấy đến. You know, to God if you stop praying. trong Chúa nếu mà chúng ta không ngưng cầu nguyện. About a matter về một cái điều nào đó you give up. chúng ta uh, bỏ cuộc to him is it as if you've never prayed it thì đối với Chúa thì cũng giống như là chúng ta chưa hề cầu nguyện because the faith has been cut off tại vì đức tin đã được bị giãn see that with Saul in the story of Saul uh, trong câu chuyện của Saul I don't want to get into all that but I need to tell you this uh, tôi muốn nói với quý vị điều này it says he inquired of the Lord in one place he inquired he seek God Um, sao lơ tìm kiếm Chúa ở một nơi nào đó. But nothing happened. Nhưng mà không có điều gì xảy he ra. He gave up. Cho nên sao lơ đã bỏ cuộc. So he went to the medium, the witch. Và cho nên sao lơ đã đi tìm những người phù phép. In another place in the Bible it says he never inquired of the Lord. Một chỗ khác thì có nói là sao lơ không hề tìm kiếm Chúa. At all. Không hề. So when we give up. Cho nên khi chúng ta bỏ cuộc. To God it's like we never pray. Thì đối với Chúa cũng giống okay. như là chúng ta chưa hề cầu nguyện. Those seeds that we planted, những hạt giống mà chúng ta gieo ra, have been uprooted. đã bị nhổ gốc. Okay. Uh, what to pray? Vậy chúng ta cầu nguyện điều gì? That's a hard one. Đó là điều rất là khó. Let's start with a prayer list. Vậy thì chúng ta bắt đầu lên danh sách cầu nguyện. Okay. Some people say, "Oh, I don't need a prayer list. I have the Holy Spirit." Có người sẽ nói rằng tôi không cần phải lên danh sách gì hết vì tôi có Đức Thánh Linh. That's great. You have the Holy Spirit. Điều đó rất là tuyệt vời. But sometimes, how many know? Sometimes Holy Spirit isn't inspiring anything. Nhưng mà có nhiều khi quý vị có có ai trong chúng ta biết rằng có nhiều khi Đức Thánh Linh cũng không có đưa cho chúng ta những cái inspire. 
những cái cái cảm hứng để chúng ta cầu nguyện. So we start with the prayer list. Cho nên chúng ta cần phải có những cái danh sách. We can cầu deviate. We we'll deviate. We don't have to stick to it. Chúng ta không cần phải uh, đi theo cái khuôn mẫu rập rập. We start there, and the Holy Spirit might start leading us along. Chúng ta bắt đầu bằng những cái điều đó, và sau đó thì Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta. So it's good to have a prayer list. Cho nên uh, rất là tốt nếu Again, chúng ta có. Again, it's not legalism. Uh, một lần nữa, điều đó không phải là hình thức tôn it's giáo. It's good discipline. Nhưng mà đó là kỷ luật tốt. Okay. Now, why would I want to pray? Uh, tại sao tôi muốn cầu nguyện? This is the want to pray. Đây là cái điều là muốn cầu nguyện. That's a good question. Đây là một câu hỏi. Let's go to Isaiah 62 verse 4. Isaiah 62 câu 4. You shall no longer be termed forsaken, nor shall your land any more be termed desolate or devastated. But you shall be called Hezebah, my delight is in her. And your land Beulah, which means husband or married. For the Lord delights or is pleased with, desires, has pleasure in you. He really likes you, is what it really says. And your land shall be married. For as a young woman marries a virgin, so shall your sons marry you. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day and night. You who make mention of the Lord, do not keep silent. Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là đất hoang vu nữa, nhưng sẽ gọi ngươi là kẻ mà ta ưa thích và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi và đất ngươi sẽ có chồng như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình Đức Chúa trời, Đức Chúa trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi hỡi Jerusalem ta đã đặt các vòng canh ở trên thành ngươi cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va chớ có nghi ngờ chút nào So, in order to be a powerful Christian, everybody knows we have to pray, right? Cho nên muốn trở thành một So every day we go in. Chúng ta cần phải cầu nguyện. We're praying, we're like oh, crying out to God. Và mỗi ngày chúng ta phải kêu cầu và cầu nguyện. And then the next day we're praying, we're crying out to God. Ngày kế tiếp chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Chúa, power, I need your anointing. Chúa, chúng con cần quyền năng của Chúa. And then the power comes. Và rồi quyền năng đến. Oh, we don't need to pray anymore. Chúng ta nói, oh, vậy thì tôi không cần cầu nguyện nữa. Because our Focus is wrong. There is a group, there are people right now in the earth. God reveals himself to them as the bridegroom God. With burning desire. With longing for affection. Về, uh, tình cảm. They have a revelation that God really likes them. Họ có uh, cái sự mặc khải về Chúa Enjoys rất them. Họ wants to be with them. Muốn được ở gần họ. Longs to hear their voice. Thèm khát để nghe tiếng của họ. When they come to them, in, when when you come to to him in the in the the place of prayer. Khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. God is excited. Thì Chúa rất là phấn khích. He's phân moved. Ngài uh, rung động. Rung động. He is, and knowing that deep down inside, và biết ở trong uh, trong tâm khảm của chúng ta, no longer feeling rejected, sẽ không uh, còn cảm giác là bị bỏ nữa. Not good enough, hoặc là không đủ tốt. Because I don't pray good enough, tại vì mình không cầu nguyện đủ tốt. Or I haven't been holy enough, hoặc là mình không uh, trở nên nên thánh đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. They realize that hey, he really likes me. Họ nhận biết được rằng Chúa rất là thích. He made me holy. I didn't try in my own effort. Chính Chúa làm cho chúng ta nên thánh chứ không phải là tự chúng ta. He enjoys me in the place of prayer. Và Chúa ao ước. He's not tolerating me. Chúa không phải là nhịn nhục chúng ta. He's not like, oh, I gotta do something about this again. Oh. Chúa không phải là, oh, ta phải làm cái điều này cho ngươi nữa hay là ta phải làm điều nọ cho con. He's like, come to me. Nhưng mà Chúa lại là, hãy đến với ta. And when you know that, và khi chúng ta biết được điều đó, you're no longer rejected. Thì chúng ta sẽ không Cảm giác bị bỏ but your land is called Beulah. Nhưng mà đất của chúng ta được gọi là ưa thích. Or it means husband. Họ có nghĩa là kẻ có chồng. I mean, uh, Hezebah means God delights in you. Có nghĩa là Chúa uh, ưa thích chúng ta. 
You got to know that he delights in you. Chúng ta cần phải biết được rằng Chúa ưa thích chúng ta. Everybody say God likes me. Mọi người hãy nói rằng Chúa ưa thích tôi. He enjoys me. Ngài ưa thích tôi. In my weakness. Trong sự yếu đuối của tôi. In my struggle. Trong sự tranh chiến của tôi. He does not despise me. Chúa không chê bỏ tôi. When I fall down. Khi tôi té ngã. Yet he reaches out. Thì Ngài vẫn giơ tay ra. He, when I fall down, he he's waiting for me in the place of prayer. Khi tôi té ngã thì Ngài chờ đợi tôi trong nơi cầu nguyện. That makes you want to pray, right? Điều đó khiến cho chúng ta muốn cầu nguyện. All right, Luke 21:34. Luca đoạn 21 câu 34. Talks about the last days. Nói về những ngày cuối cùng. But take heed to yourselves, lest your heart be weighed down with carousing drunkenness. This speaks of intoxication and cares and distractions of this life. And that day comes on you unexpected, unexpectedly. Verse 35 says, For it will come as a snare or a trap on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch or take or be awake, not passive or prayerless. Therefore, and pray always that you might be counted worthy to escape all these things that will come to pass and stand before the son of man. Vậy hãy tự giữ lấy mình e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mê mẩn chăng và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới 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 bùa vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. To the church of the last day, this is a, 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 a very strong command from the Lord to watch and to pray that you might be counted, okay, worthy to escape all the things that will come to pass. Okay. He, this is a warning from the Lord, it says, to đây là, those đây là people, cái điều cảnh cáo mà Chúa cho con cái của Chúa, the church of the last days, cho hội thánh trong những ngày sau rốt. Watch and pray. Hãy thức canh và cầu nguyện. Don't be prayerless. Don't be passive. Đừng có tiêu cực. Be alert. Nhưng mà hãy tỉnh thức. Therefore, pray that you might be counted worthy to escape. Cho nên hãy cầu nguyện để chúng ta có thể tránh khỏi all the things that are going to come to pass. Những điều sẽ xảy đến ở trong tương lai. So, if we don't have a watchful or pray prayer life, we will not escape those things that are coming on the face of the earth. Cho nên nếu mà chúng ta không thức canh trong cái sự cầu nguyện của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi những điều sẽ xảy đến trên đất này. Let me say this: if our lives are too busy, nếu đời sống của chúng ta quá bận rộn, and we don't have that time set apart, và chúng ta không có cái thời dành thời gian riêng ra, we need to change our lifestyle. Thì có nghĩa là chúng ta phải thay đổi lối sống của mình. We are in those days when things will escalate. Chúng ta đang ở trong những ngày mà mọi sự sẽ được tiến diễn càng nhanh hơn. And he wants to have eyes. Và chúng ta cần có đôi mắt. In the country of Zimbabwe right now. Ở trong nước Zimbabwe. 95% of the people are unemployed. 95% người ở đó là đang thất nghiệp. It can happen to another country anytime. Điều đó có thể xảy đến cho một quốc gia nào khác rất là By the way, America is in debt. Và nước Mỹ tại đây cũng đang có rất là nhiều món nợ. Every family in this country Mỗi một gia đình ở tại đây owes about half a million dollars nợ khoảng nửa triệu Mỹ Kim to the national debt. Uh, cho cái uh, nợ của quốc gia. China owns you. <laughs> um, long story. <laughs> anyway. Uh, okay. Zephaniah 1.12 says, It shall come to pass at that time that I will search Jerusalem with candles. I will punish the men that are settled in their lees or in their complacency. They say in their heart, the Lord will do good, will neither do good nor do evil. Trong lúc đó ta sẽ dùng đèn đuốc lục sót trong Jerusalem sẽ phạt những kẻ động ở trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình rằng Đức Jehovah sẽ chẳng xuống phước cùng cũng chẳng xuống họa. Lord says he's going to punish people. He's going to discipline. He's going to shake up people who say who are settled in their complacency. That means whatever. 
Chúa you know sẽ hành, hành phạt những người mà đang sống ở trong cái sự tự thỏa mãn và không và buông xuôi tiêu cực. They say, oh, God's not going to do anything good or bad. Những người họ sẽ nói rằng uh, Chúa sẽ không làm những điều đó đâu. They could be sitting in church every Sunday. Họ cũng có thể là những người đang ngồi trong những cái hàng ghế của nhà thờ. Not really doing anything to change their life or their lifestyle to actually heed or tremble at the word of God. Không thật sự uh, có thể uh, thay đổi đời sống hoặc là lối sống của mình để có thể uh, sống đúng trong lời Chúa. He will punish them. Thì lời Chúa nói rằng Chúa sẽ hành phạt những người đó. I would rather not be one of those. Tôi không muốn trở thành là một trong những người đó. Let me go back to Matthew 6:17. Matthew 6:17. Okay. Um, it says here, but when you pray, oh, but when you fast, anoint your head and wash your face. Xong khi các ngươi kiêng ăn hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt. Notice it says when you fast. Ở đây nói là khi chúng ta kiêng ăn. Not if you fast. Không phải là nếu chúng ta kiêng ăn, kiêng kiêng ăn. I want to say before everyone here that fasting is a lifestyle. Tôi muốn nói với quý vị ở đây là kiêng ăn là một lối sống. For every disciple of Christ. Của những uh, cơ đốc nhân của Chúa. Jesus never said if, he said when you fast. Chúa không bao giờ nói là nếu nhưng mà ngài nói là khi. In America, we don't hear about this a lot. Ở xứ Hoa Kỳ này chúng ta không thường hay nghe về điều này. But most countries in all over the world, this is normal for baby Christians. Nhưng mà những quốc gia khác ở trên thế giới này thì cái điều này rất là căn bản cho những cơ đốc nhân. Okay, let's go to Joshua one eight. Joshua đồng một câu tám. It says here, this book of the law, that's the Bible, shall not depart. From your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that's written in it. For then you will make your way prosperous, and that you will have good success. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. So, the Bible is the book of the law. Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. And we're commanded. To meditate on it day and night. Và Chúa bảo chúng ta là phải suy gẫm ngày và đêm. To chew on it, to speak it, to utter it, to ponder, to think it, to talk it. Hãy suy nghĩ, phải uh, nói tới nói lui, phải suy gẫm ngày và đêm. With the intent to obey it. Và làm theo. Okay. Um, when we in prayer. And we have the word of God before us. Khi chúng ta cầu nguyện và có lời của Chúa ở trước mặt chúng ta. God doesn't want us to just read the Bible. Chúa không muốn chúng ta chỉ là đọc kinh thánh để có học thức. He wants us to come to him. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta đến với Ngài. Have a conversation with him. Và có một cuộc nói chuyện giữa mình với Chúa. About his word. Về lời của Ngài. In Psalms chapter 1. Ở trong Thi Thiên đoạn 1. It says, "Blessed is a man." It's not up there. I'll just quote it. Who delights in the law of the Lord? Nói rằng phước cho người nào yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời. And in his law, he meditates day and night. Và ở trong luật pháp đấy ấy suy gẫm ngày và đêm. You know what the word delight means? Quý vị có hiểu cái chữ thèm? It is to enjoy. Đó là giống như là chúng ta vui vui mừng. It is like your source of entertainment. Đó giống như là cái cái source. God is looking for people who will delight in the Word of God more than TV, more than video games, more than parties, more than all these sources of entertainment. Chúa khao khát những người thèm khát lời của Chúa và yêu mến lời của Chúa hơn tất cả những cái vật khác ở trên thế gian này như là tiệc tùng hoặc là những cái vật mà chúng ta có ở trong thế gian. He says he's going to bless those people. Và ngài nói rằng ngài ban phước cho những người đó. He's going to give them supernatural favor. Và ngài cũng sẽ ban cho họ những cái. He's going to empower them. Họ cũng sẽ Chúa cũng sẽ ban. He's going to reveal himself to them. Và mặc khải chính mình ngài cho họ. If nếu the delight, the word of God becomes their source of entertainment. Nếu lời của Chúa trở nên là cái điều mà họ thèm muốn nhất. It is God. Design for us to like the Bible more than good movies. Chúa muốn chúng ta yêu mến lời của Chúa hơn là yêu mến những cái phim. Okay, 
John 1:1 says in the beginning was the word or the logos, right? Lời của Chúa trong gian đoạn 1 câu 1 nói là ban đầu có ngôi lời. The word was with God and the word was God. Ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. The logos is the written word. Lời logos có nghĩa là lời được viết ra. Okay. But when it came it was rhema. Nhưng mà khi nó đến thì nó trở thành When they wrote it down it was rhema. Khi viết xuống thì nó là The rhema is the spoken word. Rhema có nghĩa là lời nói ra. So the logos used to be someone else's rhema, right? Thì lời logos đã từng là một cái lời rhema cho những người khác. The rhema is the word that gives us life. Là lời và lời rhema là lời ban nói sự We live by the rhema. Và chúng ta sống bởi lời rhema. So here's the key, though. Đây là chìa khóa. If you don't meditate on the logos, nếu mà chúng ta không suy gẫm về lời của Chúa là lời logos, you're not getting the rhema. Thì chúng ta sẽ không có lời rhema. We start with the logos. Chúng ta bắt đầu bằng lời logos. And God breathes on the logos. Và lời và Chúa thổi ở trên hà hơi ở trên lời của Chúa. abide in Him, khi chúng ta ở trong Chúa, when we're sitting in Him, listening to Him, khi chúng ta ngồi xuống và lắng nghe lời của Chúa, thì hơi thở của Chúa sẽ đến. What's been stored up inside, những gì mà đã chứa đựng bên trong, flows out of our innermost being, sẽ tràn ra. And we speak it, và khi chúng ta nói, and angels move and demons move, thì thiên sứ của Chúa sẽ hành động và ma quỷ cũng sẽ. Circumstances begin to change. Và hoàn cảnh chúng ta sẽ thay đổi. But here's the key, you have to delight in the logos. Nhưng mà chìa khóa đây là chúng ta phải yêu mến lời được chép bằng băng More than parties. Hơn là những buổi tiệc. More than a big name for yourself. Hơn là những cái danh tiếng tốt của chúng ta. More than even your success in business. Hơn cả những cái sự thành công More than being a great pastor. Hơn cả sự là một vị mục sư tốt. More than ministry. Hơn cả chức vụ của chúng ta. Is that crazy? Điều đó có đúng không? Okay. So, John 5:39. Giăng đoạn 5 câu 39. You search the scriptures. Jesus speaking to the Pharisees. For in them you think you have eternal life. These are they which testify of me. But you're not willing to come to me or you can say talk to me that you might have life. Các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. So the Pharisees Những người Pharisee they search the Bible day and night. Họ dò xem Kinh Thánh mỗi ngày. They think in it they have life. Và họ nghĩ rằng bởi đó mà được sự sống đời đời. You don't have nothing. Nhưng mà Chúa nói rằng các ngươi không có gì hết. And the reason you don't have nothing và cái lý do các ngươi không có is you don't come to me. là vì các ngươi không đến cùng ta. You don't allow me to tell you what this book says. Các ngươi không để cho ta nói cho các ngươi biết cái kinh thánh nói gì. You don't let me teach you the word what it means. Các ngươi không để cho ta dạy dỗ lời của Chúa nghĩa là gì. My Holy Spirit to reveal revelation to you. Các ngươi không nhờ cậy nơi ta để có sự mặc khải về lời của Chúa. Wisdom. Nhưng mà các ngươi lại nhờ cậy vào sự không ngoan riêng mình. You think you are smart enough to understand this book. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi có sự ngoan đủ để hiểu lời của Chúa mà không cần ta. Therefore, you will be blind. Vì lý do đó mà các ngươi không thấy. Do you understand why we need to read the Bible? Quý vị hiểu tại sao chúng ta cần phải đọc lời của Chúa không? And talk to God. Và nói chuyện với Chúa. At the same time. Cùng một lúc. I tell you, I want to say something very carefully. Tôi muốn nói một điều rất là cẩn thận. Church can feed you to a degree. Hội thánh có thể nuôi dưỡng quý vị trong đến một mức độ nào đó. Conferences can feed you to a degree. Đại hội có thể nuôi dưỡng quý vị một uh, mức Pastors độ nào đó. Pastors can feed you to a degree. Mục sư có thể nuôi dưỡng quý vị với một mức độ nào đó. But if you depend on others to feed you, nhưng mà nếu quý vị cứ tùy thuộc lệ thuộc vào những người khác để nuôi dưỡng immature. mình, thì chúng ta sẽ lúc lúc nào cũng sẽ ở trong uh, sẽ không có trưởng thành. Blessed is the man who delights in the law of the Lord and on his law he meditates day and night. Phước cho người nào yêu mến lời của Chúa và suy gẫm lời của Ngài ngày và đêm. We need a people who hunger and thirst and delight in the word of God. Chúng ta cần những người in the secret place of their private life. Chúng ta cần những người yêu mến và thèm khát lời của Chúa trong nơi kín nhiệm mỗi ngày. They chew on it. Họ nhai lời của they Chúa. think of it. Và suy gẫm. They listen to it in audio. Và nghe trong băng. They quote it to their friends. Cũng như là nói uh, chiếc uh, những câu kinh thánh they cho người bạn. They become one with it. They become one with it. Và trở nên một với lời của Chúa. So they out and about. 
Cho nên khi bước ra ngoài Walking around at Walmart Đi ra ngoài như đi đến Walmart And the Holy Spirit comes upon them thì uh, thánh linh của Chúa sẽ đến với there somebody there that needs Jesus. Và có người ở tại đó sẽ đang cần Chúa Jesus. They don't have to think about what they say. Họ sẽ không cần suy nghĩ là mình phải nói gì. Because at that time, tại vì ngay lúc đó, it will just flow out of them. Thì lời của Chúa sẽ uh, tuôn đổ ra. That is guaranteed. That is the blessing that I'm talking about. Đó là cái phước hạnh mà tôi muốn nói đến một cách chắc chắn. But it's not just knowledge. Nhưng mà đó không phải là chỉ là kiến thức. Because knowledge puffs up. Because knowledge makes us proud. Tại vì uh, kiến thức khiến cho chúng ta kiêu ngạo. Do you know there's a lot of people that talk really well? Có rất là nhiều người nói rất là tài. They know the Bible. Rất là biết kinh thánh. And, and they speak very eloquently. Và nói rất là mạch lạc rõ ràng. But they have no fruit. Nhưng mà lại không có bông trái. The fruit comes from abiding. Bông trái đến từ cái chỗ chúng ta phải ở trong Chúa. The fruit is when Jesus says, "You come to me." Bông trái là khi mà Chúa nói rằng chúng ta phải đến cùng you Chúa. You have to be with me. Chúng ta phải ở với Chúa. And what you know becomes fruit of the spirit, not fruit of the flesh. Và những gì mà chúng ta biết thì đó là bông trái. Because we can use the Bible to condemn people. Tại vì chúng ta có nhiều người dùng kinh thánh để chỉ trích người khác. You understand what I'm saying? Okay. Uh, I will try to hurry up and finish this up. Um, Jeremiah 15. Jeremiah 6:10. Jeremiah 6:10. To whom I speak and give warning that they may hear. Indeed, their ear is uncircumcised and they cannot give heed. Behold, the word of the Lord is a reproach to them. They do not delight in it. Ta sẽ nói và làm chứng cho ai đặng họ nghe ta. Này, tai họ chưa bị chưa bị họ không nghe được. Này, lời của Đức Jehovah đã trở nên sự quả trách cho họ. Họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Do you see that the reason why the word of God is a reproach to them? Lý do lời của Chúa trở nên quả trách cho họ. They don't delight in it. Tại vì họ không có khao khát thèm muốn lời của Chúa. What does it mean to really delight in something? Vậy uh, ưa thích một cái gì đó có nghĩa là gì? If you like something a lot, nếu chúng ta thích một cái gì đó, you will take rất, time to pursue it, right? Thì chúng ta sẽ uh, bỏ thời gian ra để đeo đuổi cái điều đó. It will be. It's important to you. Nó đó, nó quan trọng cho chúng ta. So these people do not pursue the word of God. Đây là những người họ không có đeo đuổi lời của Chúa. Therefore, when it's spoken, cho nên khi lời của Chúa nói, it becomes a reproach to them. Thì nó trở thành những lời quả trách. Do you understand what I'm saying? Let's go to Jeremiah 15:16. Jeremiah 15, câu Your words were found, and I ate them. And the, and your words was to me a joy, and rejoicing of my heart, for I'm called by the, your name, O Lord, God of hosts. Tôi vừa nghe những lời ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời ngài là sự sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy hỡi đức hỡi gieo vai đức chúa trời vạn quân vì tôi được xưng bằng danh ngài so he ate the word of God, chúng ta ăn lời của chúa và, là, và nó trở thành sự vui mừng trong i did ta. not sit in the assembly of the mockers nor did i rejoice i sat alone because you, your hand for you have filled me with indignation tôi chẳng ngồi trong đám hội kẻ vui chơi mừng rỡ nhưng tôi ngồi một mình vì tay ngài vì ngài đã làm cho tôi đầy sự giận so jeremiah was a person of the word of God. Jeremy là người của lời Đức Chúa Trời. Yet in the world he's isolated. Và ở trong thế gian này thì ông uh, cô lập riêng một mình. Do you know the word of God will separate you from a lot of people? Quý vị có biết là lời của Chúa sẽ tách riêng quý vị ra khỏi người, người của thế gian không? Because <laughs> when you go come around, khi chúng ta đến với những người xung quanh, and they want to do stuff, và họ muốn làm một cái điều gì đó, you won't do, mà chúng ta không làm. And you're there. Và khi chúng ta ở đó, you, they can't do it. Thì họ sẽ không làm được. So they'll be like, hmm, we don't like this guy. <laughs> Cho nên họ sẽ nghĩ là họ sẽ không thích you understand what I'm ta. saying? <laughs> okay. But you, son of man. Ezekiel 2.8. Hear what I say to you. Do not be rebellious like the rebellious house. Open your mouth and eat what I give you. Nhưng hãy con người, hãy nghe điều ta phán cùng ngươi. Chứ bạn nghịch như nhà nổi loạn ấy, hãy mở miệng ăn lấy vật ta ban cho. Let me let me just translate this to you in modern terms. Uh, để tôi uh, giải nghĩa cái câu này theo như thời đại ngày nay. Slow down your life. Hãy uh, chậm lại trong cái đời lối sống của chúng ta. Go lock yourself in a room. Đi vào trong phòng khóa cửa lại. Open your Bible. Mở kinh thánh ra. And talk to me. Và nói với lời của Chúa, nói với Chúa. Is that simple? <laughs> Cái đơn giản không? Okay. 
We have to be a people that learn to eat the word of God. Chúng ta phải là những người học biết ăn nuốt lời của Chúa. A people who learn to sit before him. Uh, là những người mà phải học biết ngồi ở dưới chân của Chúa. Like Mary. Giống như Mary. And Jesus said, this place will never be taken away from you. Và lời của Chúa nói rằng điều này là phần thưởng tốt mà không thể nào lấy khỏi phần của Mary. Psalms 91 says, because because he has set his heart upon me. His, his love upon me. Tình yêu của Chúa đã ở trên tôi. I will deliver him. Thì ta sẽ giải cứu người. Notice you can set your heart. Chúng ta có thể đặt để lòng của mình. When we set our heart on something. Khi chúng ta đặt để lòng của mình vào một cái điều nào đó. Our emotions thì cảm, change. Cảm xúc của chúng ta cũng thay đổi. Our priorities change. Uh, cái sự ưu tiên của chúng ta cũng thay đổi. If I set my heart Nếu mà tôi đặt để lòng của tôi on having a big house vào cái việc là phải có một cái nhà lớn nice car, và xe đẹp and I'll do everything I can và tôi làm tất cả mọi điều tôi có thể làm it. để có thể có được những điều đó. Five years from now năm năm sau I will have a ten bedroom house tôi sẽ có một cái nhà với 10 phòng ngủ and a Mercedes Benz và một chiếc xe Mercedes. Right? Đúng không? But if I set my heart Nhưng mà nếu tôi, nếu tôi đặt để lòng của tôi to love God để yêu mến Chúa with all of my heart với tất cả tấm lòng của mình. Five years from now thì năm năm sau I will have more fire tôi sẽ có thêm lửa when I praise God, I will be more joyful. Khi tôi thờ phượng Chúa thì tôi sẽ trở nên My vui heart hơn. will be tender. Và uh, tấm lòng của tôi sẽ được mềm mại. Ten years from now, mười năm sau, I'm even burning some more. Tôi có thể là được bốc cháy thêm hơn nữa. But the 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 key here is you can set your heart. Nhưng mà cái chìa khóa đây là chúng ta có thể đặt để lòng của mình. It is priority. Đó là sự ưu tiên. It means more. It's more important than your education. Đó có nghĩa là nó quan trọng hơn cả. Um, Học vấn của chúng ta. I tell the, the kids, I say, I know it's good to do your homework. Tôi nói với các em thiếu thiếu niên trong hội thánh là rất là tốt để chúng ta làm bài kiểm ở nhà. But if you only do your homework, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ làm bài kiểm thôi, and you don't read your Bible, mà không đọc lời của Chúa, your education is your idol. Thì uh, học vấn của chúng ta sẽ trở nên thần tượng của chúng ta. <cười> They look at me like, huh? <cười> các em hãy nhìn tôi ngạc nhiên. It's true. Điều đó đúng. Right? Đúng không? So. Very simple point here tonight. Cho nên, uh, khóa đơn giản but the này. most important point. Nhưng mà quan trọng nhất. More important than even ministry. Quan trọng hơn cả chức vụ nữa. More important than serving in the house of God. Quan trọng, quan trọng hơn cả sự phục vụ ở trong More important than saving the lost. Quan trọng hơn tất cả hơn cả việc cứu người hư mất. Because if you want to save the lost. Tại vì nếu mà chúng ta muốn cứu người hư mất. That would be fruit, right? Thì đó là bông trái. Where does the fruit come from? Thì bông trái ra từ đâu? First thing first, abiding in him ra từ cái việc đầu tiên là ở trong Chúa. Let's stand to our feet. Xin mời quý vị đồng đứng lên. So.